ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টেন্ট বইয়ের আজকের ভিডিওতে অ্যাকাউন্টেন্ট ফর লং টার্ম লাইবিলিটি অধ্যায় হতে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের আজকের ভিডিওতে যে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে দুটি অঙ্কই হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালে পরীক্ষায় আসা অঙ্ক আমরা প্রথমে একটি অঙ্ক সমাধান করেছি এই অঙ্কটি সমাধান করার পরে আরও একটি অঙ্ক সমাধান করেছি তাই সকলকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য বলা হলো প্রথম যে অঙ্কটি সমাধান করেছে তার প্রশ্নটি পরে নিব তা গোফি কোম্পানি ইশোট টাকা টোলাক অফ টেন পারসেন্ট বন্ডস অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড গোফি কোম্পানি জানুয়ারি এক দুই সালে দশ পার্সেন্ট সুদে দুই লক্ষ টাকার একটি বন্ড ইস্যু করেছে দি বন্ডস হার ডিউ জানুয়ারি ওয়ান টু উইথ ইন্টারেস্ট ফেবল ইস জুলাই ওয়ান অ্যান্ড জানুয়ারি ওয়ান দি বন্ডস হার ডিউ জানুয়ারি ওয়ান এই বন্ডটি জানুয়ারি এক দুই সাল পর্যন্ত থাকবে উইথ ইন্টারেস্ট ফেবল ইস জুলাই অ্যান্ড জানুয়ারি ওয়ান জুলাই এক এবং জানুয়ারি একে শোধ পরিশোধ করতে হবে দি বন্ডস আর ইস্যুড অ্যাট ফেস ভ্যালু এই বন্ডটি ফেস ভ্যালুতে ইস্যু করা হয়েছে একটি বন্ড সাধারণত তিনভাবে ইস্যু করা যায় একটা হচ্ছে ফেস ভ্যালুতে যত টাকা বন্ড তত টাকা মূল্যে ইস্যু করা হলে ফেস ভ্যালু যদি বন্ডের ফেস ভ্যালু হচ্ছে কম মূল্যে ইস্যু করা হয় তো সেটি হচ্ছে ডিসকাউন্টে এবং বন্ডের মূল্যের চেয়ে যদি বেশি মূল্যে ইস্যু করা হয় সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ামে আমাদের আজকে যে অঙ্কটি করেছি সেটা হচ্ছে ফেস ভ্যালুরই একটি অঙ্ক আমাদের এই অঙ্কটিতে তিনটি রিকোয়ার্ড রয়েছে আমরা এখন রিকোয়ার্ড তিনটি পড়ব প্রিপেয়ার গোফি জার্নাল এন্ট্রিজ ফর আমাদের গোফির জায়গাটা দিতে বলছে এ নাম্বার দিতে বলছে দা জানুয়ারি ইস্যুয়েন্স জানুয়ারি এক দু হাজার তারিখে আমরা যে বন্ডটি ইস্যু করেছি সে বন্ডের ইস্যুয়েন্সের জন্য এরপরে বলা হচ্ছে দি জুলাই ওয়ান ইন্টারেস্ট ফেমেন্ট জুলাই এক তারিখে যে ইন্টারেস্ট পরিশোধ করব ছয় মাস পর তার জন্য এবং দা ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এডজাস্টিন এন্ট্রি এবং ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে যে সুটটি বকেয়া হয়েছে তার জন্য আমাদের এই অঙ্কটির দুই কিস্তিতে সুদ প্রদান করতে হবে একটা হচ্ছে জুলাই ওয়ান অপরটি হচ্ছে জানুয়ারি ওয়ান কিন্তু আমাদের হিসাব বছর শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে তাই জানুয়ারি এক তারিখে যে কিস্তিটি প্রদান করবো সুদের জন্য সেটা ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে এসে আমাদের জন্য অ্যাডজাস্টিন এন্ট্রি দিতে হবে আমরা নিচে জানুয়ারি এন্ট্রি ট্রাভেল করলাম প্রথমে দা জানুয়ারি ইস্যুয়েন্স ইস্যুয়েন্সের জন্য জায়গাটা দিতে হবে আমরা দুই লক্ষ টাকার বন্ড ইস্যু করেছি এবং নগদ টাকার মাধ্যমে ইস্যু করেছে তাই লিখলাম ক্যাশ ডেভিট বন্ডস ফেভল ক্রেডিট তারিখ হচ্ছে দু হাজার জানুয়ারি এক টাকা হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা এবং এই ট্রানজাকশনটার জন্য এক্সপ্লেনেশন ব্যাখ্যা প্রদান করলাম টু রেকর্ড ইস্যুয়েন্স অফ বন্ড বন্ড ইস্যু হিসাবভুক্ত করা হলো এরপরে বিতে দিতে বলা হয়েছে দি জুলাই ওয়ান ইন্টারেস্ট ফেমেন্ট জুলাই এক তারিখে যে ইন্টারেস্ট পরিশোধ করেছে সেটার জন্য জাবেদা দিতে বলা হয়েছে তাই ইন্টারেস্ট পরিশোধ করলে জাবেদা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেভিট এবং এই ইন্টারেস্টটা নগদ টাকা দিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে ক্যাশ ক্রেডিট আমরা এখন হিসাব করে দেখব কত টাকা ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হয়েছে আমাদের বন্ডটার মূল্য হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা এবং এর ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে টেন জানুয়ারি এক তারিখে ইস্যু করা হয়েছে এখন জুলাই এক তারিখে এক কিস্তি দিচ্ছি ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তাই দুই লক্ষকে টেন পারসেন্ট দিয়ে গুণ করেছি এবং এক বছরের ইন্টারেস্ট বের হয়ে আসলো সেটাকে ভারত দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ করে দিব গুণ করে দিলে আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের টাকা বের হয়ে আসলো দশ হাজার টাকা এক্সপ্লেনেশন দিলাম টু রেকর্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স সুদ ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হলো এরপর তিন নম্বর দিতে বলছে দা ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান অ্যাডজাস্টেড এন্ট্রি ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে অ্যাডজাস্টেড এন্ট্রি দিতে বলা হয়েছে তার আমাদের জুলাই ওয়ান এক কাস্তি দিয়ে ফেলেছি ইন্টারেস্ট আরও কিস্তি ইন্টারেস্ট দিতে হবে জানুয়ারি ওয়ানে যা যেহেতু জানুয়ারি ওয়ান এক তারিখে দিব তাহলে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে এই ইন্টারেস্টটা আমাদের জন্য বকেয়া হয়ে যাবে এবং এখানেও ছয় মাসে ইন্টারেস্ট বকেয়া হয়েছে তাহলে ইন্টারেস্ট বকেয়া হলে আমাদের অ্যাডজাস্টেড এন্ট্রিটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেভিট ইন্টারেস্ট ফেভল ক্রেডিট টাকা হবে ছয় মাসের জন্য এবং টাকার পরিমাণ হচ্ছে দশ হাজার টাকা আমাদের তিনটা জবাদা দিতে বলা হয়েছিল আমরা তিনটা জবাদা প্রদান করেছি এখন দ্বিতীয় অঙ্কটি দেখব আমাদের দুই নম্বরের যে অঙ্কটি সমাধান করেছি আমরা তার কষ্টটি পরে নিচ্ছি ল্যারি কর্পোরেশন ইস্যুড এ ফোর ইয়ার্স টাকা অফ ফিফটি থাউজেন্ড ফাইভ পার্সেন্ট নোট টু ম্যাজিক জনসন কোম্পানি অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড রিসিভড এ কম্পিউটার দ্যাট নর্মালি সেলস ফর টাকা বলা হচ্ছে ল্যারি কর্পোরেশন ইস্যুড এ ফোর ইয়ার্স টাকা ফিফটিন নট টু ম্যাজিক কোম্পানি অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ইলেভেন জানুয়ারি এক দুই হাজার এগারো সালে লেরি কর্পোরেশন মেজিক জনসন কোম্পানি বরাবর চার বছর মেয়াদি পঞ্চাশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট একটি নোট ইস্যু করেছে অ্যান্ড এবং রিসিপ্ট কম্পিউটার
প্রথমটি হচ্ছে ফেস ভ্যালুতে পরটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট এবং পরটি হচ্ছে প্রিমিয়াম মিল আমরা এখানে যে বন্ডটি ইস্যু করেছি সেই বন্ডটির মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু ওই পঞ্চাশ হাজার টাকার বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা মূল্যের একটি কম্পিউটার পাওয়া গেছে যেহেতু বন্ডের ফেস ভ্যালু পঞ্চাশ হাজার এবং আমরা যে কম্পিউটারটা পেয়েছি তার মূল্য হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা যেটি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেয়ে কম সেই হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছি এই নোটটি ডিসকাউন্টে ইস্যু করা হয়েছে যদি মূল্য পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে বেশি হতো তখন সেটা প্রিমিয়ামে হতো এরপর বলা হচ্ছে দ্য নোট রিকোয়ার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট ফেমেন্ট ইজ ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এই নোটের জন্য প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে সুদ প্রদান করতে হবে দি মার্কেট রেট অফ ইন্টারেস্ট ফর এ নোট অফ সিমিলার রিক্স ইজ টোয়েলভ পার্সেন্ট এই ধরনের নোটের ক্ষেত্রে বাজারে জুকের হার হচ্ছে বারো পার্সেন্ট প্রিপেয়ার এ লেরিস জার্নাল এন্ট্রিস ফর লেরিস জবাদে প্রদান করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে দি জানুয়ারি ওয়ান ইস্যুয়েন্স বি হচ্ছে দ্য ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ইন্টারেস্ট তাহলে দুইটি জবাদে একটা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারিখের ইস্যু অপরটি হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখের ইন্টারেস্ট তাহলে আমাদের এখানে মূল যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটা হচ্ছে লেডি কর্পোরেশন ম্যাজিক জনসন কোম্পানি বরাবর পঞ্চাশ হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট সুদে চার বছর মেয়েদের একটা নোট ইস্যু করেছে এবং এই নোটটি ইস্যু করার মাধ্যমে উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা মূল্যের একটি কম্পিউটার পেয়েছে তাহলে যে টাকাটা কম আছে সেটা আমরা ডিসকাউন্টে ইস্যু করেছি এবং এক্ষেত্রে ঝুঁকির হার হচ্ছে বারো পার্সেন্ট আমাদের দুইটা জায়গাতে প্রদান করতে হবে একটা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারিখের ইস্যু এবং অপরটি হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখের ইন্টারেস্ট তাহলে আমরা লেডি কর্পোরেশন জানদার এন্ট্রিস লিখে নিচ্ছি জানদার এন্ট্রিসের ট্যাবল করলাম আমরা প্রথম জায়গাতে প্রদান করবো জানুয়ারির এক তারিখ এই জানুয়ারি এক তারিখে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের একটা নোটস ইস্যু করার মাধ্যমে উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকার একটি কম্পিউটার পেয়েছি তাই প্রথমে যেহেতু কম্পিউটার পেয়েছি কম্পিউটারকে ডেবিট করেছি এবং এখানে ডিসকাউন্টস রয়েছে তাই ডিসকাউন্টস অন নোটস প্যাবলকে ডেবিট করেছি এবং নোটস প্যাবলকে ক্রেডিট করেছি আমরা যে কম্পিউটারটা পেয়েছি তার মূল্য হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা আমাদের নোটস প্যাবল হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাঝখানে যে বিভাজনটা রয়েছে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে দশ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ডিসকাউন্টস অন নোটস প্যাবল এরপর দ্বিতীয় যে জবাবটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ইন্টারেস্ট ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে সুদের উপর তাহলে আমাদের এখানে সুদের সাথে ডিসকাউন্টের একটা মোটাজেশনও জড়িত রয়েছে আমাদের জবাবটা প্রদান করতে হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেভি ক্যাশ ক্রেডিট ডিসকাউন্টস অন নোটস ফ্যাবল ক্রেডিট আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের টাকাটা হবে আমরা যে কম্পিউটারটা পেয়েছি সেটা উনচল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা এবং একই ক্ষেত্রে রিক্স হচ্ছে টোয়েলভ পার্সেন্ট তাই উনসত্তর হাজার তিনশো উনসত্তর টাকাকে বারো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলে চার হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা আসে এই চার হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা হবে আমাদের জন্য ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এরপরে আমরা ক্যাশকে ক্রেডিট করেছি ক্যাশ হবে যে আমাদের এই নোটটার ফেস ভ্যালু হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এটার উপর ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট পঞ্চাশ হাজারের ফাইভ পার্সেন্ট মোট দুই হাজার পাঁচশত টাকা চার হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা থেকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা বিয়োগ করলে আর দুই হাজার দুশো চব্বিশ টাকা থাকে এই দুই হাজার দুশো চব্বিশ টাকা হবে আমাদের জন্য ডিসকাউন্টস অন নোটস ফ্যাবল ব্যাখ্যা প্রদান করলাম টু রেকর্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স সুদ বিয়ই প্রদানের জাবেদা হিসাবভুক্ত করা হলো তো আমাদের এই অঙ্কটিতে দুইটি জাবেদা প্রদান করতে হতো একটা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারিখে ইস্যুয়েন্স অপরটা হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখের ইন্টারেস্ট জানুয়ারি এক তারিখে ইস্যুয়েন্স দিয়েছে কম্পিউটার ডেবিট ডিসকাউন্ট অন নোটস ফ্যাবল ডেবিট নোটস ফেবল ক্রেডিট এবং ব্যাখ্যা লিখে দিলাম টু রেকর্ড ইস্যুয়েন্স অফ নোটস ফর কম্পিউটার অ্যাট ডিসকাউন্ট কম্পিউটারের জন্য অবহারে বা ডিসকাউন্টে নোটস ইস্যু করা হলো তাহলে দ্বিতীয় জবাবতে প্রদান করেছি ইন্টারেস্টের জন্য ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ডেবিট ডিসকাউন্টস অন নোটস ফেবল ক্রেডিট আমরা সহজে দুটি অঙ্ক সমাধান করে দিলাম এই টাইপের অঙ্কগুলো আমাদের পার্ট বিতে আসবে পরবর্তী ভিডিওতে দেয় হতে বিগত সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে আসা আর অঙ্কসমূহ সমাধান করা হবে